স্বাগতম সবাইকে টেকনিক অনলাইন এডুকেশনে তো আমরা আজকে বড়িতে কিভাবে কাজ করতে হয় তো সেটা শিখব আসলে বড়ি নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় এসটিএমএল এর বড়িতে কিভাবে কাজ করতে হয় তো গত পর্বে আসলে আমরা শিখেছিলাম এই যে কিভাবে একটা ফাইল ডকুমেন্ট রেডি করতে হয় এসটিএমএল ফাইল কিভাবে রেডি করতে হয় এখন খেয়াল করে দেখো এই যে তুমি গত পর্বে করেছো এই যে এখানে আচ্ছা এসটিএমএল ফুল ফর্মটা কি ছিল সবাই তো জানো যে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ তার কাজ হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ মার্কআপ মানে হচ্ছে এখানে খুব ভ্যালুয়েবল একটা কথা মার্কআপ সে ওয়েবসাইটের কোথায় কি হবে মার্ক করে দিবে দেখো আমি কিন্তু মার্ক করে দিয়েছি যে টাইটেল ট্যাগের মাধ্যমে যে হেডে কি হবে এই যে মাই ডেড স্টুডেন্ট কথাটা হবে হেডে এই জিনিসটা থাকবে তো এই স্টেমেল দিয়ে আসলে একটা ওয়েবসাইটের কোন সাইডে কি থাকবে লেফটে কি হবে রাইটে কি হবে কালার কি হবে এই জিনিসগুলো তুমি মার্ক করে দিবা মার্ক আপ করে দিবা কোন সাইডে কি থাকবে তো এই জন্য এটাকে টেক্সট ডকুমেন্ট আকারে তো সো জনগুলোকে বলা হয় হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে তো এখন খেয়াল করে দেখো তুমি এখন যদি বডিতে কাজ করতে চাও তাহলে বডিতে যদি কাজ করতে চাও এটাকে তো স্পেসিফিক করা লাগবে এখন আমি বডি নিয়ে কাজ করতে চাই তো বডি নিয়ে আসলে কাজ করার জন্য অবশ্যই হেড ট্যাগের পরে কি হবে হেডের পরেই বডি শু এই যে দেখো হেড এখানে স্টার্ট এখানে কি হেডের ক্লোজিং তাই না তো আমি যদি বডি নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে অবশ্যই হেড ট্যাগের পরে নতুন করে একটা বডি ট্যাগ সূচনা করতে হবে বডি ট্যাগ ডিক্লেয়ার করতে হবে যে বডি ট্যাগের স্টার্টিং ট্যাগ তারপর এই সাথে সাথে ক্লোজিং ট্যাগ আচ্ছা সাথে সাথে আমি কেন দিয়ে নিচ্ছি সরি এখানে সাথে সাথে আমি দিয়ে নিচ্ছি এই জন্য এই প্র্যাকটিসটা করা ভালো কারণ তুমি এখানে স্পেস দিয়ে দিয়ে বাড়াতে পারবা না হয় তুমি পরে ভুলে যেতে পারো যে এটা কি ক্লোজ করছো কি করো নাই তো সাথে সাথে এভাবে প্র্যাকটিস করাটা ভালো তো এখন দেখো যে এই বডিতে তুমি কি করতে যাচ্ছ এই বডিতে তুমি ধরো একটা হেডলাইন বানাতে চাচ্ছ এসটিএম এল খুব ইনিশিয়াল যে ব্যাপারটা আমরা সবাই শেখাই আসলে শেখানো হয়ে থাকে তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট আইসিটিতে যে তুমি যদি নিউজের দেখো অনলাইন নিউজের বিভিন্ন শিরোনাম থাকে তো এই শিরোনামগুলো যদি তুমি ডিসপ্লে করাতে চাও ধর হচ্ছে সবচেয়ে বড় আকৃতির একটা শিরোনাম বড় ফ্রন্টের একটা শিরোনাম তুমি ডিসপ্লে করাতে যাচ্ছ তো তার জন্য তোমার কোন ট্যাগ নিতে হবে তাই না আমরা জানি শিরোনাম জন্য মানে হেডলাইন প্রিন্ট করার জন্য আমাদের হেডিং ট্যাগ নিতে হয় যে হেডিং ট্যাগ মানে কি ধর হচ্ছে এই যে এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান একটা শিরোনাম ট্যাগ মানে হেডিং ট্যাগ এই যে স্টারিং ট্যাগ এর হচ্ছে এইচ ওয়ানের ক্লোজিং ট্যাগ এই যে এর হচ্ছে আর এই ভিতরে এই অংশটুকু এই যে আমি স্পেস দিয়ে গ্যাপ যে তৈরি করলাম ভিতরে যে ফাঁকা অংশটুকু এগুলো বলে কন্টেন্ট এরিয়া এখানে আমি এখানে যে কন্টেন্টটা ছেড়ে দিব সেটাই আউটপুট আকারে দেখাবে তো আউটপুটটা কেমন হবে সেটা ডিফাইন করে দেবে কে এইচ ওয়ান ট্যাগ তাই না যে এটা শিরোনাম আকার আকৃতির একটা আউটপুট হবে আসলে যে এখন একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো যে এই যে জিনিসগুলো কিন্তু প্রি ডিফাইন এখন অনেকের একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে এই যে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এগুলোকে আমি আমার মতো করে লিখতে পারবো না ট্রিম্বার্নালি সে যেগুলো ডিজাইন করে দিয়েছে সেগুলো কিন্তু তুমি আসলে লিখতে পারবা যে সে যে ট্যাগুলো তৈরি করে আছে যেগুলো প্রি ডিফাইন আসলে তো আদারওয়াইজ কিন্তু আসলে অন্য কোনো জিনিস কিন্তু তুমি নিজ থেকে সেগুলো ডিসাইড করতে পারবা না এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো তুমি এখানে এই জায়গার মধ্যে এই কন্টেন্ট এরিয়ার মধ্যে ধর হচ্ছে যে কোনো একটা হেডলাইন বা শিরোনাম অ্যাড করবা তো তুমি কি করতে পারো ধরো আমি এখান থেকে একটা শিরোনাম নিচ্ছি তুমি যে কোনো একটা শিরোনাম ধরো এই মার্ক জাকারবার্গ এই শিরোনামটা আমি এখানে আউট ওয়েবসাইটের পেজে ডিসপ্লে করাতে যাচ্ছি খেয়াল করে দেখো এখানে আমি জাস্ট পেস্ট করে দিচ্ছি এই জায়গাটায় ধরো হচ্ছে জাস্ট আবারও কপি করছি দেখো একটু এখানে জাস্ট কপি আর এখানে আমরা জিনিসটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি এই যে মার্ক চোক আরবার এটা আমাদের থাকবে একটা ওয়েবসাইটের হেডলাইন হিসাবে তো খেয়াল করে দেখো তুমি কন্ট্রোল অ্যাস নেক্সট তুমি দেখো রান করার জন্য আরেকটা অপশান আছে এখানে আমি দুই বা এর আগে আরেকটা অ্যাপ্রো শেয়ার করেছিলাম এখানে দেখো রান করবা জাস্ট রানে গিয়ে এই যে লাঞ্চ ইন ফায়ারফক্স বি কেয়ারফুল একটা ব্যাপার খেয়াল করতে হবে ফার্স্ট অফ অল এখানে রান করার জন্য এই যে লাঞ্চ ইন ফায়ারফক্স আগে দেখতে হবে তোমার মেশিনে সেই ব্রাউজারটা ইনস্টল করা আছে কিনা দেখো আমার এই মেশিনটাতে এই যে মজিলাটা ইনস্টল করা আছে তারপর ক্রোম ইনস্টল করা আছে এখন আমি চাইলে মজিলাতেও রান করতে পারি ক্রোমেও রান করতে পারি তাই না এখন যদি আমি চাই ওপেরাতে রান করবো কিন্তু সেটা পারবো না কারণ আমার মেশিনে সেটা ইনস্টল করা নেই তো দেখো এই যে আমি এখন রানে ক্লিক করছি দেখো এই যে ওয়েবসাইটে এই যে একটা ওই ইন্টারনেট ওয়েব পেজ রান হয়েছে এবং সেটা দেখো একটা হেডলাইন আকার এই যে মার্ক জাকারবার্গ একটা জাস্ট একটা শিরোনাম প্রিন্ট হয়েছে এবং এই এস টি এম এলের
ভাইয়া এখন তো আমি ডিসাইড করে দেই নাই যে শিরোনামটা কোথায় থাকবে যে আপনি জাস্ট এইচ ওয়ান ট্যাগের মধ্যে কন্টেন্টটা লিখেছেন যে এই কন্টেন্টটা এইচ ওয়ান ট্যাগের মধ্যে লিখেছেন জাস্ট এটা শিরোনাম আকারে আসছে কিন্তু শিরোনামটা পেজের কোথায় দেখাবে একটা ওয়েব পেজের তো অনেকগুলো সেগমেন্ট থাকে যেটা হচ্ছে এই যে এটা এটা ধরেন হচ্ছে লেফট সাইড এটা সেন্ট এটা সেন্টার এটা হচ্ছে রাইট তো এটা কোন সেগমেন্টে আসবে এটা তো আমি ডিসাইড করে দেয় নেই দেখো তুমি ডিসাইড করে দেওয়া নাই টিম বার্নারলি এটা বাই ডিফল্ট একটা কোড লেখে রাখছে সে সে হচ্ছে সে ডিসাইড করে দিছে যে যখন কোনো কোডার যখন কোনো ওয়েব ডেভেলপার নিজ থেকে কোনো পজিশান সিলেক্ট করে দিবে না জাস্ট সে যদি না বলে দেয় যে এই ট্র্যাক্টার অবস্থান কোথায় হবে তখন সেটা হচ্ছে পেজের লেফট দিকে দেখাবে এটাকে বলে আমরা ডিফল্ট সিলেকশন যে একটা হেডিং ট্যাগ ডিফল্টভাবে কোথায় জায়গা নিবে পেজের লেফটে এটা কিন্তু একটা এমসিকে হতে পারে যে এইচ ওয়ান ট্যাগ ডিফল্টভাবে কোথায় জায়গা নিবে লেফটে এখন এই ব্যাপারটাকে যদি তুমি কাস্টমাইজ করতে চাও না ভাই আমি এটাকে লেফটে চাচ্ছি না আমি আমার মতো করে চাচ্ছি আমি এটাকে সেন্টারে এটাকে রাখব তো সো দেখো এই এইচ ওয়ান ট্যাগ দিয়ে কি করছো জাস্ট একটা শিরোনাম প্রিন্ট করছো এখন এই শিরোনামটা বাই ডিফল্ট কোথায় আসছে পেজের লেফটে আসছে এখন তুমি চাচ্ছ যে এটাকে পেজের দর হচ্ছে তোমার ইচ্ছা মতো তুমি ব্যাপারটাকে কাস্টমাইজ করতে যাচ্ছ আর কিছুক্ষণ আগের ব্যাপারটা ছিল ডিফল্ট আমি কিন্তু ডিফল্ট আর কাস্টমাইজ নিয়ে এর আগের পর্বে বলেছি এই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার থাকতে হবে ডিফল্ট আর কাস্টমাইজ ব্যাপারটা কি বুঝায় তো দেখো এখন যদি তুমি এখানে এই বিভিন্ন ট্যাগের আবার অ্যাট্রিবিউট থাকে অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে ট্যাগকে মডিফাই করে ট্যাগের ওপর বিভিন্ন ইম্প্যাক্ট তৈরি করে বিভিন্ন প্রভাব তৈরি করে এখন ধরো তুমি যদি এই যে এখানে ট্যাগের একটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করো এ অ্যালাই জি এন অ্যালাইন অ্যালাইন মানে অবস্থান ইকুয়াল তারপর দেখো এই যে কোটেশন এখানে তুমি যদি লেখো এখন সেন্টার সি এন টি আর সেন্টার এখন ধরো কন্ট্রোল অ্যাস দেন তুমি এগেন রান করো বা এখানে গিয়ে রিলোড করো দেখবো এটা সেন্টারে চলে আসছে ইয়া দেখো সেন্টারে চলে আসছে তো এখন এই ব্যাপারটা দেখো এই যে আমি কি করলাম এটা হচ্ছে আমার ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট সবসময় কোথায় হয় স্টার্টিং ট্যাগের ভিতরে হয় মানে স্টার্টিং ট্যাগ মিনস দ্যাট যে এখানে দেখো আমি কিন্তু এই যে অ্যাট্রিবিউটটা আমি কিন্তু আসলে এখানে লিখি না এই যে এখানে লিখি না এই যে স্ল্যাশ দিয়ে যে এইচ ওয়ান লেখা এখানে না ওটা আমার ক্লোজিং ট্যাগ ছিল আর এটা হচ্ছে আমার স্টার্টিং ট্যাগ তো অ্যাট্রিবিউট সবসময় এরকম একটা কোয়েশন হয়ে থাকে যে অ্যাট্রিবিউট কোথায় লিখতে হয় অ্যাট্রিবিউট সবসময় স্টার্টিং ট্যাগের ভিতরে লিখতে হয় তাহলে অ্যাট্রিবিউট কি অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে ট্যাগের সেই উপাদান যে ট্যাগের উপর বিভিন্ন ইম্প্যাক্ট তৈরি করে দেখো এই অ্যাট্রিবিউট ছাড়া কিন্তু আমি আসলে এটাকে সেন্টারে নিতে পারতাম না ডিফলভাবে কোথায় থাকতো সেন্টারে থাকতো দেখো আমি এটাকে আবার মুছে দিচ্ছি এখন যদি আমি আবার রান করি কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে দেখো এটা ডিফলভাবে কিন্তু আসলে আবারও লেফটে চলে আসবে এখন রান করো এ দেখো লেফটে চলে আসছে তো তুমি এই ট্যাগটাকে যদি কাস্টমাইজ করতে চাও সরাতে চাও তাহলে এটার উপর কি মানে অ্যাট্রিবিউট অ্যাপ্লাই করতে হবে মানে এই ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট অ্যালাইনের কাজ কি অ্যালাইন মানে অবস্থানটা ডিটেক্ট করে দিবে অবস্থানটাকে নির্ধারণ করে দিবে সে কোথায় বসবে এখন দেখো কিছু কোনো আমরা আগে দেখেছিলাম এটা যে সেন্টারে সরানো যায় এখন আমরা দেখবো এটা রাইটে সুইচ করানো যায় কি না তো সো দেখো আমি অ্যালাইন নিব এ অ্যালাই জি এন অ্যালাইন অ্যালাইন মানে অবস্থান কোথায় হবে ইকুয়াল তারপর দ্যাট ইজ রাইট আর আই জিএসটি এ দেখো আমি বারবার একটা কথা বলেছিলাম যে নোট পেড প্লাস প্লাসে তুমি কাজ করলে একটা এক্সট্রা ফেসিলিটি পাবা কেমন সেটা যে তুমি এখানে ও তোমাকে একটা সাজেশন প্রোভাইড করবে যেটা নোট পেড প্লা নোট পেড দিবে না নর্মাল নোট পেড তোমাকে দিবে না তো সো যদি সম্ভব হয় তোমরা নোট পেড প্লাস প্লাসটা ইনস্টল করে কাজ করবা দেখো আমি আর আই জি লেখার কারণেই দেখো অনেকগুলো সাজেশন চলে আসছে যে তুমি কি চাচ্ছ সে স্টেমেলের ভাষাটাকে অনেক বুঝতে পারে তো সো দেখো আমি এখন অ্যান্টার প্রেস করছি তারপর হচ্ছে রাইট বাটন ক্লিক করে এখন যদি আমি আবারও রান করি দেখবা যে এটা পেজের একদম রাইট কর্নারে চলে গেছে তো এটাই ছিল আসলে এইগুলো দিয়ে দেখো আমি মার্ক করে দিতে পারছি এটাই কিন্তু ওই ফুল ফর্মের সাথে তুমি মিলিয়ে নিতে পারো এই সিমিলার ফুল ফর্ম ছিল হাইপার টেক্স মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ সে স্পেসিফিক করে দিবে মার্ক করে দিবে একজন ওয়েব ডেভেলপার মার্ক করে দিতে পারে তার অংশটুকু তার শিরোনাম কোথায় থাকবে তো নেক্সট আমরা দেখবো এই শিরোনামের অ্যাক্রোসে যে কি ধরো হচ্ছে প্যারাগ্রাফ কীভাবে অ্যাড করে প্যারাগ্রাফগুলোকে কালার করে কীভাবে আন্ডারলাইন করে কীভাবে তো এগুলো আমরা সিকোয়েন্সলি আমাদের নেক্সট পর্বতে আলোচনা করার চেষ্টা করবো এখানে আলোফেস